टी एन के बैन अवी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रोडो इंडो पैसिफिक में कैनेडा की मौजूदगी को मजीद मजबूत करने के मकसद से मुनदा समिट के सिलसिले में जनूब मशरकी एशिया का दौरा कर रहे हैं दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में कनाडा के वजीर अजम जस्टिन टूडो इंडो पैसिफिक में कनाडा की मौजूदगी को मजीद मजबूत करने के मकसद से मनदा समिट के सिलसिले में जुनूब मशरकी एशिया का दौरा कर रहे हैं जिसका आगाज आसियान समिट में शिरकत से करेंगे कम्बोडिया की दारकूमत नोम पन्ना में आसियान समिट में पहले पड़ाव के साथ उनके साथ वजीर तजारत मैरी एन जी और वजीर खारजा मिलानिया जूली भी शामिल है कैनेडा खत्े के दस ममालिक के इकतदी तौर पर बढ़ते हुए ब्लॉक के साथ तजारती मुजाकर कर रहा है कैनेडियन वजीर खारजा के मुताबिक ताइवान पर हमले के खिलाफ बीजिंग और दीगर बड़ी ताकतों जैसे भारत जापान और जनूबी कोरिया के साथ ताल्लुक को गहरा करने पर भी तोज्जो दी जाएगी तो है कि टूडो का खत्े का सफर वसी तर ताबन की बुनियाद रखेगा लेकिन माहरीन ने खबरदार किया है कि आसियान के साथ कनाडा की मसरूफियत कमजोर रही है जिसकी वजह से तंजीम की जानब से माहदे के इम्कान के बारे में शकू को शुभ जन्म ले रहे हैं ट्रूडो जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन के रहनुमाओं के सरबराही इजलास में पहुंचे जो दस ममालिक का एक ग्रुप है जो कनाडा के साथ तजारती माहे पर बातचीत कर रहे हैं पीर को ट्रोडो बॉली में जी ट्वेंटी सरबराही इजलास के लिए इंडोनेशिया का दौरा करेंगे जहां वो यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को तनहा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मीशतों पर दबाव डालेंगे सरबराही इजलास का मकसद सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ खुराक और तो की हिफाजत को बढ़ाने पर तोज्जा मरकूज करना है जिसे ट्रोडो का कहना है के रूस ने इसे कमजोर किया है ट्रूडो इंडोनेशिया में जी ट्वेंटी थाईलैंड में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन लीडर्स के फोरम और त्यूनिस में फ्रांकोफोनी समिट में भी शिरकत करने वाले हैं टोरंटो के मेयर ने कहा है कि टोरंटो को इस साल 815 मिलियन डॉलर के ऑपरेटिंग बजट खसारे का सामना है जिसका बरह रास्त ताल्लुक वबाई अमराज से है दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट कनाडा के शहर टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी ने सूबाई और वफाकी हुकूमतों से फौरी तौर पर माली मदद की अपील करते हुए खबरदार किया कि उसके बगैर शहर को टैक्स में बेतहाशा इजाफे और इंतहाई सर्विस कटौतियों का सामना करना पड़ सकता है जॉन टॉरी ने खबरदार किया कि शहर को प्रोग्रामों और उसके सरमाए के बजट में भी कटौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में उनके बकौल हजारों मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं और शहर की मौशी बहाली को खतरा हो सकता है ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड और विफा वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को लिखे गए खत में जॉन टोरी ने कहा कि शहर को वबाई अमराज से मुतल असरा को दूर करने के लिए महीने के आखिर तक माली मदद की जरूरत है उन्होंने कहा कि टोरंटो को इस साल 815 मिलियन डॉलर के ऑपरेटिंग बजट खसारे का सामना है जिसका बरह रास्त ताल्लुक वबाई अमराज से है दनी हंसना उन्होंने कहा कि शहर को अगले साल तकरीबन एक अशारिया पाँच बिलियन डॉलर के बजट के दबाव का सामना करना पड़ सकता है इससे पहले कि किसी प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे या हुकूमत के दीगर अहकाम से फंडिंग के वादों का हिसाब लिया जाए जॉन टॉरी ने खत में लिखा आमदनी बढ़ाने के लिए हमारे महदूद इख्तियार और बजट के खसारे को चलाने में हमारी बेबसी के पेश नज़र हमारे पास मालियाती सलाहियत नहीं है कि अपने निज़ाम को उन बड़े बड़े नुकसान से बचा सके जॉन टोरी ने खत को अवामी तौर पर शेयर किया टोरी ने नोट किया कि शहर को 2020 से सूबाई और विफाकी हुकूमतों से मजमू तौर पर तीन बिलियन डॉलर से जायद की रकम मौसू हुई है टोरी ने कहा कि इस वक्त के दौरान शहर ने बचत लागत में कमी की कोशिशों और दीगर ऑफ में एक बिलियन डॉलर भी मुतार कराए थे लेकिन मजीद मदद के बगैर टोरी ने खबरदार किया कि शहर को प्रोग्रामों और उसके सरमाए के बजट में भी कटौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में उनके बकौल हजारों मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं और शहर की मौशी बहाली को खतरा हो सकता है डग फोर्ड और क्रिस्टिया फ्रीलैंड के नुमाइंदों ने फौरी तौर पर टोरी के खत पर तबसरा करने की दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया इन्वायरमेंट कैनेडा की जानब से इस वीकेंड पर टोरंटो में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्वायरमेंट कनाडा की जानब से इस वीकेंड पर टोरंटो में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है माहरीन का कहना है कि ऐसा लगता है कि जीटीए में गर्म मौसम आखिरकार ख़त्म होने वाला है क्योंकि तो है कि इतवार और अगले हफ्ते में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और शहरी बर्फबारी के लिए तैयार हों टोरंटो में मौसम में हफ्ते के रोज़ ठंडा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि दर्जा हरारत सिर्फ आठ सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा 
اس کے ساتھ بنیادی طور پر بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے اتوار اور پیر کے لیے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت صرف تین سینٹی گریڈ کے قریب ہوگا اور رات بھر درجہ حرارت کم سے کم منفی تین سینٹی گریڈ تک گر جائے گا ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ نومبر کا باقی حصہ ٹھنڈا لگتا ہے لیکن دسمبر میں ہمیں غیر معمولی گرم دن دیکھے جا سکتے ہیں امریکہ نے یوکرین کے لیے نئی فوجی امداد دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ یوکرین کے شہر میکولیف میں روسی حملے میں چھ افراد ہلاک ہو گئے دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ امریکہ نے یوکرین کے لیے نئی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے جبکہ یوکرین کے شہر میکولیف میں روسی حملے میں چھ افراد ہلاک ہو گئے امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک ایک لاکھ روسی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں تفصیلات کے مطابق وائٹ ہاؤس کے مطابق فوجی امدادی پیکج میں فضائی دفاعی ساز و سامان ہاف ایئر ڈیفینس سسٹم کے لیے میزائل شامل ہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس ٹرنگر میزائلوں کے ساتھ امریکی ایونجر ایئر ڈیفینس سسٹم بھی امدادی پیکج میں شامل ہیں واضح رہے کہ روسی حملے کے بعد سے امریکہ یوکرین کے لیے اٹھارہ ارب ڈالر سے زائد فوجی امداد کا اعلان کر چکا ہے اس کے علاوہ یورپی یونین نے بھی یوکرین کو اگلے سال باقاعدہ ادائیگیوں کے ساتھ تقریباً اٹھارہ ارب یوروز پر مشتمل مالی امداد کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے تاکہ جنگ سے تباہ حال اس ملک کو توانائی اور صحت کی دیکھ بھال کے اپنے مراکز چلانے اور تنخواہوں اور پینشن کے لیے فنڈز فراہم کرنے میں مدد ملے یوکرین کے شہر میکولیف میں روسی حملے میں چھ افراد ہلاک ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا میکولیف کے گورنر نے حملے سے متعلق سوشل میڈیا پر بتایا کہ پانچ منزلہ عمارت کو روسی فوج نے نشانہ بنایا رپورٹس کے مطابق حملے سے تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے سے ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا ہے امریکی جرنل مارک ملی نے کہا ہے کہ یوکرینی فوج کو بھی تقریباً اتنی تعداد میں ہلاکتوں کا سامنا ہے یوکرین میں سفارت کاری کے امکانات سے متعلق سوال کے جواب میں امریکی جرنل نے کہا کہ پہلی جنگ عظیم میں مذاکرات سے قبل از وقت انکار نے انسانی مسائل میں اضافہ کیا اور مزید لاکھوں ہلاکتیں ہوئیں مہنگائی اور توانائی بحران سے یورپی ممالک میں بے چینی پھیلنے لگی ہے برطانیہ کی نرسوں نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال کر دی ہے دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ مہنگائی اور توانائی بحران سے یورپی ممالک میں بے چینی پھیلنے لگی ہے برطانیہ کی نرسوں نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال کر دی لندن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق رائل کالج آف نرسز کی یہ چھ سالہ تاریخ کی پہلی ہڑتال ہے ملک کے تمام بڑے اسپتال اس ہڑتال سے متاثر ہیں دوسری جانب جنرل سیکرٹری آر سی این پیٹ کالن کا کہنا ہے کہ بس بہت ہو چکا غصہ اب اقدام میں تبدیل ہوگا وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ صحت میں فرائض ادا کرنے والے تمام اہلکاروں کے لیے مساوی تنخواہوں کی پیشکش کی گئی تھی لیکن ٹریڈ یونین کی جانب سے وزارت صحت کی کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کیا گیا ہے ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی